Gesù, indicato anche come Gesù Cristo, Gesù di Nazareth e molti altri nomi e titoli, era un ebreo del primo secolo predicatore e leader religioso. È la figura centrale del cristianesimo, la religione più diffusa al mondo. La maggior parte dei cristiani crede che Gesù sia l'incarnazione di Dio figlio e il Messia atteso, il Cristo profetizzato nella Bibbia ebraica. Praticamente tutti gli studiosi moderni dell'antichità concordano sul fatto che Gesù sia esistito storicamente. I resoconti della vita di Gesù sono contenuti nei Vangeli, in particolare nei quattro Vangeli canonici del Nuovo Testamento. La ricerca accademica ha prodotto diversi punti di vista sull'attendibilità storica dei Vangeli e su quanto essi riflettano da vicino il Gesù storico. Come ebreo Galileo, Gesù fu circonciso all'età di otto giorni, fu battezzato da Giovanni Battista da giovane adulto e dopo 40 giorni e notti di digiuno nel deserto iniziò il proprio ministero. Spesso veniva chiamato rabbino. Gesù discuteva spesso con gli altri ebrei su come seguire al meglio Dio, si impegnava in guarigioni, insegnava in parabole e raccoglieva seguaci, tra cui dodici erano i suoi principali discepoli. Fu arrestato a Gerusalemme e processato dalle autorità ebraiche, consegnato al governo romano e crocifisso per ordine di Ponzio Pilato, prefetto romano della Giudea. Dopo la sua morte, i suoi seguaci si convinsero che fosse risorto dai morti e, dopo la sua ascensione, la comunità da loro formata divenne infine la chiesa cristiana primitiva che si espanse come movimento mondiale. I resoconti dei suoi insegnamenti e della sua vita furono inizialmente conservati attraverso la trasmissione orale, che fu la fonte dei Vangeli scritti. La teologia cristiana include la convinzione che Gesù fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da una vergine di nome Maria, compì miracoli, fondò la Chiesa cristiana, morì crocifisso come sacrificio per ottenere l'espiazione del peccato, risuscitò dai morti e ascese al mondo. Il paradiso, da dove ritornerà? Comunemente, i cristiani credono che Gesù permetta alle persone di riconciliarsi con Dio. Il credo niceno afferma che Gesù giudicherà i vivi e i morti, prima o dopo la loro risurrezione corporea, un evento legato alla seconda venuta di Gesù nell'escatologia cristiana. La grande maggioranza dei cristiani adora Gesù come l'incarnazione di Dio Figlio, il secondo dei tre prosoponi della Trinità. La nascita di Gesù viene celebrata ogni anno il 25 dicembre e il 7 gennaio come Natale. La sua crocifissione viene onorata il Venerdì Santo e la sua resurrezione la Domenica di Pasqua. Gesù è venerato anche nell'Islam, nella fede Baha'i e nella fede Drusa. Nell'Islam, Gesù è considerato il penultimo profeta di Dio e il Messia, che ritornerà prima del giorno del giudizio. I musulmani credono che Gesù sia nato dalla Vergine Maria, ma non fosse né Dio, né un figlio di Dio. La maggior parte dei musulmani non crede che sia stato ucciso o crocifisso, ma che Dio lo abbia innalzato al cielo mentre era ancora vivo. Al contrario, il giudaismo rifiuta la convinzione che Gesù fosse il Messia atteso, sostenendo che non adempì le profezie messianiche, non fu unto legittimamente e non era né divino né risorto. Convenzioni di denominazione Un tipico ebreo ai tempi di Gesù aveva un solo nome, a volte seguito dalla frase «figlio di nome del padre» o dalla città natale dell'individuo. Così, nel Nuovo Testamento, Gesù viene comunemente chiamato «Gesù di Nazareth». I vicini di Gesù a Nazareth lo chiamavano il Falegname, figlio di Maria e fratello di Giacomo, Iose, Giuda e Simone, il figlio del Falegname o il figlio di Giuseppe. Nel Vangelo di Giovanni il discepolo Filippo lo chiama Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Etimologia Il nome inglese Gesù, dal greco Iesus, è una interpretazione di Giosuè, e non era raro in Giudea al momento della nascita di Gesù. L'etimologia popolare collegava i nomi Yehoshua e Yeshua al verbo che significa salvare e al sostantivo salvezza. 
Il Vangelo di Matteo racconta di un angelo che apparve a Giuseppe ordinandogli di nominarlo Gesù, perché sarà lui a salvare il suo popolo dai suoi peccati. Sin dal primo periodo del cristianesimo, i cristiani si sono comunemente riferiti a Gesù come Gesù Cristo. La parola Cristo era un titolo o un ufficio, non un nome. Deriva dal greco Christos, traduzione dell'ebraico Mashiach che significa unto, ed è solitamente traslitterato in inglese come Messia. Nel giudaismo biblico l'olio sacro veniva usato per ungere alcune persone e oggetti eccezionalmente santi, come parte della loro investitura religiosa. I cristiani dell'epoca designavano Gesù come il Cristo, perché credevano che fosse il Messia, il cui arrivo è profetizzato nella Bibbia ebraica e nell'Antico Testamento. Nell'uso post-biblico, Cristo venne visto come un nome, una parte di Gesù Cristo. Gli etimi del termine cristiano sono in uso fin dal primo secolo. I quattro Vangeli canonici sono le principali fonti della vita e del messaggio di Gesù. Ma anche altre parti del Nuovo Testamento includono riferimenti ad episodi chiave della sua vita, come l'ultima cena in 1 Corinzi 11, 23, 26. Atti degli Apostoli si riferisce al ministero iniziale di Gesù e alla sua anticipazione da parte di Giovanni Battista. Atti 1, 1, 11 dice di più sull'ascensione di Gesù rispetto ai Vangeli canonici. Nelle indiscusse lettere pauline, scritte prima dei Vangeli, le parole o le istruzioni di Gesù vengono citate più volte. Alcuni dei primi gruppi cristiani avevano descrizioni separate della vita e degli insegnamenti di Gesù, che non si trovano nel Nuovo Testamento. Questi includono il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Pietro e il Vangelo di Giuda, l'Apocrifo di Giacomo e molti altri scritti apocrifi. La maggior parte degli studiosi conclude che questi furono scritti molto più tardi e sono resoconti meno affidabili dei Vangeli canonici. I Vangeli canonici sono quattro racconti, ciascuno di un autore diverso. Gli autori dei Vangeli sono pseudonimi, attribuiti dalla tradizione ai quattro evangelisti, ciascuno con stretti legami con Gesù. Marco da Giovanni, Marco, collaboratore di Pietro, Matteo da uno dei discepoli di Gesù, Luca da un compagno di Paolo menzionato in alcune epistole e Giovanni da un altro dei discepoli di Gesù, il discepolo prediletto. Secondo la priorità marcana, il primo ad essere scritto fu il Vangelo di Marco, seguito dal Vangelo di Matteo, dal Vangelo di Luca e dal Vangelo di Giovanni. La maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che gli autori di Matteo e Luca abbiano utilizzato Marco come fonte per i loro Vangeli. Poiché Matteo e Luca condividono anche alcuni contenuti non presenti in Marco, molti studiosi presumono che abbiano utilizzato un'altra fonte oltre a Marco. Un aspetto importante dello studio dei Vangeli è il genere letterario in cui rientrano. Il genere è una convenzione chiave che guida sia la composizione che l'interpretazione degli scritti. Il fatto che gli autori del Vangelo si proponessero di scrivere romanzi, miti, storie o biografie ha un impatto enorme sul modo in cui dovrebbero essere interpretati. Alcuni studi recenti suggeriscono che il genere dei Vangeli dovrebbe essere collocato nell'ambito della biografia antica. Sebbene non priva di critiche, la posizione secondo cui i Vangeli sono una sorta di biografia antica è oggi il consenso tra gli studiosi. Per quanto riguarda l'accuratezza dei resoconti, i punti di vista spaziano dal considerarli descrizioni inerranti della vita di Gesù, al dubitare che siano storicamente affidabili su una serie di punti, al considerarli come fornitori di pochissime informazioni storiche sulla sua vita, oltre le nozioni di base. Secondo un ampio consenso accademico, i Vangeli sinottici sono le fonti di informazione più affidabili su Gesù. Matteo, Marco e Luca sono conosciuti come Vangeli sinottici, dal greco perché sono simili nel contenuto, nella disposizione narrativa, nella lingua e nella struttura dei paragrafi, e si possono facilmente affiancare e confrontare sinotticamente ciò che contengono. 
Gli studiosi sono generalmente concordi nell'affermare che è impossibile trovare un rapporto letterario diretto tra i Vangeli Sinottici e il Vangelo di Giovanni, sebbene il flusso di molti eventi sia condiviso tra i Vangeli Sinottici. Episodi come la trasfigurazione e l'esorcizzazione dei demoni da parte di Gesù non compaiono in Giovanni, che differisce anche su altre questioni, come la purificazione del Tempio. I sinottici sottolineano diversi aspetti di Gesù. In Marco, Gesù è il figlio di Dio, le cui potenti opere dimostrano la presenza del regno di Dio. È un instancabile operatore di miracoli, il servitore sia di Dio che dell'uomo. Questo breve Vangelo riporta alcune delle parole o degli insegnamenti di Gesù. Il Vangelo di Matteo sottolinea che Gesù è il compimento della volontà di Dio, rivelata nell'Antico Testamento, e il Signore della Chiesa. È il figlio di Davide, un re e il Messia. Luca presenta Gesù come il salvatore divino umano che mostra compassione verso i bisognosi e l'amico dei peccatori e degli emaginati, venuto a cercare e salvare i perduti. Questo Vangelo include parabole ben note, come quella del buon samaritano e del figliol prodigo. Il prologo del Vangelo di Giovanni identifica Gesù come incarnazione del Verbo Divino. In quanto parola, Gesù era eternamente presente con Dio, attivo in tutta la creazione e fonte della natura morale e spirituale dell'umanità. Gesù non solo è più grande di qualsiasi profeta umano del passato, ma più grande di quanto qualsiasi profeta potrebbe essere. Non solo parla della parola di Dio, Egli è la parola di Dio. Nel Vangelo di Giovanni Gesù rivela pubblicamente il suo ruolo divino. Eccolo il pane della vita la luce del mondo, la vera vite e altro ancora. In generale, gli autori del Nuovo Testamento hanno mostrato poco interesse per una cronologia assoluta di Gesù o per sincronizzare gli episodi della sua vita con la storia secolare dell'epoca. Come affermato in Giovanni 21-25, i Vangeli non pretendono di fornire un elenco esaustivo degli eventi della vita di Gesù, i resoconti furono scritti principalmente come documenti teologici nel contesto del cristianesimo primitivo, con le tempistiche come considerazione secondaria. A questo proposito è interessante notare che i Vangeli dedicano circa un terzo del loro testo all'ultima settimana della vita di Gesù a Gerusalemme, denominata Passione. I Vangeli non forniscono dettagli sufficienti per soddisfare le richieste degli storici moderni riguardo alle date esatte, ma è possibile ricavarne un quadro generale della storia della vita di Gesù. Gesù era ebreo, nato da Maria, moglie di Giuseppe. I Vangeli di Matteo e Luca offrono due resoconti della sua genealogia. Matteo fa risalire l'ascendenza di Gesù ad Abramo attraverso Davide. Luca traccia la discendenza di Gesù attraverso Adamo fino a Dio. Gli elenchi sono identici tra Abramo e Davide, ma differiscono radicalmente da quel punto. Matteo ha 27 generazioni da Davide a Giuseppe, mentre Luca ne ha 42, con quasi nessuna sovrapposizione tra i nomi sui due elenchi. Sono state avanzate varie teorie per spiegare perché le due genealogie sono così diverse. Matteo e Luca descrivono ciascuno la nascita di Gesù, in particolare il fatto che Gesù nacque da una vergine di nome Maria a Betlemme, in adempimento della profezia. Il racconto di Luca enfatizza gli eventi precedenti, la nascita di Gesù, ed è incentrato su Maria, mentre quello di Matteo copre principalmente quelli successivi alla nascita ed è incentrato su Giuseppe. Entrambi i racconti affermano che Gesù nacque da Giuseppe e Maria, sua promessa sposa, a Betlemme ed entrambi sostengono la dottrina della nascita virginale di Gesù, secondo la quale Gesù fu concepito miracolosamente dallo Spirito Santo nel grembo di Maria quando lei era ancora vergine. Allo stesso tempo ci sono prove, almeno negli atti degli Apostoli di Luca, che si pensava che Gesù avesse, come molte figure dell'antichità, una doppia paternità, poiché lì si afferma che discendeva dal seme o dai lombi di Davide. Prendendolo come suo, Giuseppe gli darà la necessaria discendenza davidica. In Matteo, Giuseppe è turbato perché Maria, la sua promessa sposa, è incinta, 
ma nel primo dei quattro sogni di Giuseppe un angelo gli assicura di non aver paura di prendere Maria in sposa, perché suo figlio è stato concepito dallo Spirito Santo. In Matteo 2 in Toa, i saghio maghi provenienti dall'Oriente portano doni al Giovane Gesù come re dei Giudei. Lo trovano in una casa a Betlemme. Erode il grande viene a sapere della nascita di Gesù e, volendo che venga ucciso, ordina l'uccisione di neonati maschi a Betlemme e nei suoi dintorni. Ma un angelo avverte Giuseppe nel suo secondo sogno e la famiglia fugge in Egitto, per poi tornare e stabilirsi a Nazareth. In Luca 1, 31, 38, Maria apprende dall'angelo Gabriele che concepirà e partorirà un bambino chiamato Gesù attraverso l'azione dello Spirito Santo. Quando Maria sta per partorire, lei e Giuseppe si recano da Nazareth alla casa ancestrale di Giuseppe, a Betlemme, per registrarsi nel censimento ordinato da Cesare Augusto. Mentre è lì, Maria dà alla luce Gesù e, non avendo trovato posto nella locanda, depone il neonato in una mangiatoia. Un angelo annuncia la nascita ad un gruppo di pastori, che si recano a Betlemme per vedere Gesù, e successivamente diffonde la notizia all'estero. Luca 2,21 racconta come Giuseppe e Maria fanno circoncidere il loro bambino l'ottavo giorno dopo la nascita, e lo chiamano Gesù, come Gabriele aveva comandato a Maria. Dopo la presentazione di Gesù al Tempio, Giuseppe, Maria e Gesù ritornano a Nazareth. La casa d'infanzia di Gesù è identificata nei Vangeli di Luca e Matteo con la città di Nazareth in Galilea, dove visse con la sua famiglia. Sebbene Giuseppe appaia nelle descrizioni dell'infanzia di Gesù, da allora in poi non viene fatta alcuna menzione di lui. Gli altri membri della sua famiglia, sua madre, Mary, i suoi fratelli Giacomo, Iose, Giuda e Simone, e le sue sorelle senza nome sono menzionati nei Vangeli e in altre fonti. I nonni materni di Gesù si chiamano Gioacchino e Anna nel Vangelo di Giacomo. Il Vangelo di Luca racconta che Maria era parente di Elisabetta, madre di Giovanni Battista. Fonti contemporanee extra bibliche considerano Gesù e Giovanni Battista come cugini di secondo grado perché credevano che Elisabetta fosse la figlia di Sobe, la sorella di Anna. Il Vangelo di Marco riporta che all'inizio del suo ministero Gesù entra in conflitto con i suoi vicini e la famiglia. La madre e i fratelli di Gesù vengono a prenderlo perché la gente dice che è pazzo. Gesù risponde che i suoi seguaci sono la sua vera famiglia. Nel Vangelo di Giovanni Gesù e sua madre partecipano alle nozze di Cana, dove su sua richiesta egli compie il suo primo miracolo. Più tardi, lei lo segue fino alla sua crocifissione e lui esprime preoccupazione per il suo benessere. Gesù è chiamato a Tecton in Marco 6,3, termine tradizionalmente inteso come falegname, ma potrebbe riferirsi anche a fabbricanti di oggetti in vari materiali, compresi i costruttori. I Vangeli indicano che Gesù sapeva leggere, parafrasare e discutere le scritture, ma questo non significa necessariamente che ricevesse una formazione formale da scriba. Il Vangelo di Luca riporta due viaggi di Gesù e dei suoi genitori a Gerusalemme durante la sua infanzia. Vengono al Tempio di Gerusalemme per la presentazione di Gesù come bambino secondo la legge ebraica, dove un uomo di nome Simeone profetizza su Gesù e Maria. Quando Gesù, all'età di dodici anni, scompare durante un pellegrinaggio a Gerusalemme per la Pasqua, i suoi genitori lo trovano nel Tempio seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascolta e fa domande, e la gente rimane stupita della sua comprensione e delle sue risposte. Maria rimprovera Gesù per la sua scomparsa, al che Gesù risponde che deve stare nella casa di suo padre. I Vangeli sinottici descrivono il battesimo di Gesù nel fiume Giordano e le tentazioni che ricevette mentre trascorreva 40 giorni nel deserto della Giudea, come preparazione al suo ministero pubblico. I resoconti del battesimo di Gesù sono tutti preceduti da informazioni su Giovanni Battista. Mostrano Giovanni che predica la penitenza e il pentimento per la remissione dei peccati e incoraggia l'elemosina ai poveri, mentre battezza le persone nella zona del fiume. Giordano, intorno alla Perea, e predice l'arrivo di qualcuno più potente di lui. Nel Vangelo di Marco, 
Giovanni Battista battezza Gesù e mentre esce dall'acqua vede lo Spirito Santo scendere su di lui come una colomba e una voce viene dal cielo che lo dichiara figlio di Dio. Questo è uno dei due eventi descritti nei Vangeli in cui una voce dal cielo chiama Gesù figlio, l'altro è la trasfigurazione. Lo Spirito poi lo spinge nel deserto dove viene tentato da Satana. Gesù inizia quindi il suo ministero in Galilea dopo l'arresto di Giovanni. Nel Vangelo di Matteo, quando Gesù si avvicina a lui per essere battezzato, Giovanni protesta dicendo «Ho bisogno di essere battezzato da te». Gesù gli ordina di proseguire con il battesimo per adempiere ogni giustizia. Matteo descrive dettagliatamente tre tentazioni che Satana offre a Gesù nel deserto. Nel Vangelo di Luca, lo Spirito Santo discende come una colomba dopo che tutti sono stati battezzati e Gesù sta pregando. Successivamente Giovanni riconosce implicitamente Gesù dal carcere, dopo aver mandato i suoi seguaci a chiedere di lui. Luca descrive anche tre tentazioni ricevute da Gesù nel deserto, prima di iniziare il suo ministero in Galilea. Il Vangelo di Giovanni tralascia il battesimo e la tentazione di Gesù. Qui Giovanni Battista testimonia di aver visto lo Spirito scendere su Gesù. Giovanni proclama pubblicamente Gesù come l'agnello sacrificale di Dio e alcuni dei seguaci di Giovanni diventano discepoli di Gesù. Prima che Giovanni venga imprigionato, Gesù spinge i suoi seguaci a battezzare anche i discepoli ed essi battezzano più persone di Giovanni. I sinottici descrivono due distinti contesti geografici nel ministero di Gesù. Il primo si svolge a nord della Giudea, in Galilea, dove Gesù svolge un ministero di successo, e il secondo mostra Gesù rifiutato e ucciso mentre si reca a Gerusalemme. Chiamato spesso Rabbi, Gesù predica il suo messaggio oralmente. In particolare, Gesù proibisce di parlarne a coloro che lo riconoscono come il Messia, comprese le persone che guarisce e i demoni che esorcizza. Giovanni descrive il ministero di Gesù come se si svolgesse in gran parte a Gerusalemme e dintorni, piuttosto che in Galilea, e l'identità divina di Gesù è apertamente proclamata e immediatamente riconosciuta. Gli studiosi dividono il ministero di Gesù in più fasi. Il ministero in Galilea inizia quando Gesù ritorna in Galilea dal deserto della Giudea, dopo aver respinto la tentazione di Satana. Gesù predica in Galilea e, in Matteo 4, 18, 20, i suoi primi discepoli, che alla fine formeranno il nucleo della chiesa primitiva, lo incontrano e iniziano a viaggiare con lui. Questo periodo include il Sermone della Montagna, uno dei discorsi più importanti di Gesù, nonché il calmare la tempesta, il nutrimento dei 5.000, il camminare sulle acque e una serie di altri miracoli e parabole. Si conclude con la confessione di Pietro e la trasfigurazione. Mentre Gesù viaggia verso Gerusalemme, nel ministero pereano, ritorna nella zona dove fu battezzato, a circa un terzo della discesa dal mar di Galilea lungo il fiume Giordano. Il ministero finale a Gerusalemme inizia con l'ingresso trionfale di Gesù nella città, la Domenica delle Palme. Nei Vangeli Sinottici, durante quella settimana, Gesù scaccia i cambiavalute dal secondo tempio e Giuda patteggia per tradirlo. Questo periodo culmina nell'ultima cena e nel discorso da Dio. Verso l'inizio del suo ministero, Gesù nomina dodici apostoli. In Matteo e Marco, nonostante Gesù abbia chiesto solo brevemente di unirsi a lui, i primi quattro apostoli di Gesù, che erano pescatori, vengono descritti come immediatamente acconsentinti e abbandonando le reti e le barche per farlo. In Giovanni, i primi due apostoli di Gesù erano discepoli di Giovanni Battista. Il Battista vede Gesù e lo chiama Agnello di Dio. I due sentono questo e seguono Gesù. Oltre ai dodici apostoli, l'apertura del brano del discorso della pianura individua come discepoli un gruppo molto più ampio di persone, Inoltre, in Luca 10, 1, 16, Gesù manda 70 o 72 dei suoi seguaci in coppia per preparare le città per la sua futura visita. Viene loro chiesto di accettare l'ospitalità, di guarire i malati e di diffondere la parola che il regno di Dio sta arrivando. In Marco i discepoli sono notevolmente ottusi. 
non riescono a comprendere i miracoli di Gesù, le sue parabole o cosa significhi risorgere dai morti. Quando in seguito Gesù viene arrestato, lo abbandonano. Ah, e sinottici Gesù insegna ampiamente, spesso in parabole, sul regno di Dio. Il regno è descritto come imminente e già presente nel ministero di Gesù. Gesù promette l'inclusione nel regno a coloro che accolgono il suo messaggio. Parla del figlio dell'uomo, una figura apocalittica che verrà a radunare gli eletti. Gesù chiama le persone a pentirsi dei propri peccati e a dedicarsi completamente a Dio. Dice ai suoi seguaci di aderire alla legge ebraica, anche se alcuni ritengono che lui stesso abbia infranto la legge, ad esempio per quanto riguarda il sabato. Alla domanda su quale sia il comandamento più grande, Gesù risponde «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E un secondo è così. Amerai i tuoi figli, prossimo come te stesso. Altri insegnamenti etici di Gesù includono amare i tuoi nemici, astenersi dall'odio e dalla lussuria, porgere l'altra guanzia e perdonare le persone che hanno peccato contro di te». Il Vangelo di Giovanni presenta gli insegnamenti di Gesù non semplicemente come la sua predicazione, ma come rivelazione divina. Giovanni Battista, ad esempio, afferma in Giovanni 3,34 «Colui che Dio ha mandato pronuncia le parole di Dio, perché dà lo spirito senza misura». In Giovanni 7,16 Gesù dice «Il mio insegnamento non è mio, ma di colui che mi ha mandato». Afferma la stessa cosa in Giovanni 14,10. Non credete che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che vi dico non le dico da me, me fa le sue opere. Circa 30 parabole costituiscono circa un terzo degli insegnamenti registrati di Gesù. Le parabole compaiono all'interno di sermoni più lunghi e in altri punti della narrazione. Spesso contengono simbolismo e di solito mettono in relazione il mondo fisico con quello spirituale. I temi comuni in questi racconti includono la gentilezza e la generosità di Dio e i pericoli della trasgressione. Alcune delle sue parabole, come quella del figliol prodigo, sono relativamente semplici, mentre altre, come il seme che cresce, sono sofisticate, profonde e astruse. Quando i suoi discepoli gli chiedono perché parla in parabole alla gente, Gesù risponde che ai discepoli scelti è stato dato di conoscere i segreti del regno dei cieli, a differenza del resto del loro popolo, perché chi ha sarà dato di più e avrà in abbondanza, ma chi non ha sarà privato ancora di più. Prosegue dicendo che la maggior parte della loro generazione è diventata cuore ottuso e quindi incapace di comprendere. Nei racconti evangelici, Gesù dedica gran parte del suo ministero a compiere miracoli, soprattutto guarigioni. I miracoli possono essere classificati in due categorie principali, miracoli di guarigione e miracoli della natura. I miracoli di guarigione includono cure per disturbi fisici, esorcismi e resurrezioni dei morti. I miracoli della natura mostrano il potere di Gesù sulla natura e includono tra gli altri, trasformare l'acqua in vino, camminare sull'acqua e calmare una tempesta. Gesù afferma che i suoi miracoli provengono da una fonte divina. Quando i suoi avversari lo accusano improvvisamente di compiere esorcismi, mediante il potere di Beelzebul, il principe dei demoni, Gesù ribatte che li esegue mediante lo spirito di Dio o il dito di Dio, sostenendo che tutta la logica suggerisse che Satana non avrebbe permesso i suoi demoni assistono i figli di Dio perché dividerebbero la casa di Satana e porterebbero il suo regno alla desolazione. Inoltre, chiede ai suoi avversari che se esorcizza tramite Belzebù, da chi li scacciano i tuoi figli? In Matteo 12, 31, 32, prosegue dicendo che mentre ogni sorta di peccato, anche gli insulti contro Dio o gli insulti contro il figlio dell'uomo, Saranno perdonati, chiunque insulti la bontà non sarà mai perdonato, portano per sempre la colpa del loro peccato. Sa, in Giovanni i miracoli di Gesù sono descritti come segni, compiuti per dimostrare la sua missione e divinità. Nei sinottici, quando alcuni dottori della legge, 
e alcuni farisei gli chiedono di dare segni miracolosi per dimostrare la sua autorità, Gesù rifiuta, dicendo che nessun segno verrà ai corrotti e ai malvagi se non il segno del profeta Giona. Inoltre, nei Vangeli Sinotesi, le folle rispondono regolarmente ai miracoli di Gesù, con timore reverenziale e fanno pressione su di Lui per guarire i loro malati. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù è presentato senza pressioni da parte delle folle, che spesso rispondono ai Suoi miracoli con fiducia e fede. Una caratteristica comune a tutti i miracoli di Gesù nei racconti evangelici è che li compì liberamente e non chiese né accettò mai alcuna forma di pagamento. Gli episodi evangelici che includono descrizioni dei miracoli di Gesù spesso includono anche insegnamenti, e i miracoli stessi implicano un elemento di insegnamento. Molti dei miracoli insegnano l'importanza della fede. Nella purificazione di dieci lebrosi e nella resurrezione della figlia di Gairo, ad esempio, ai beneficiari viene detto che la loro guarigione era dovuta alla loro fede. Circa a metà di ciascuno dei tre Vangeli sinottici si trovano due eventi significativi, la confessione di Pietro e la trasfigurazione di Gesù. Questi due eventi non sono menzionati nel Vangelo di Giovanni. Nella sua confessione Pietro dice a Gesù «Tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente». Gesù afferma che la confessione di Pietro è verità divinamente rivelata. Dopo la confessione, Gesù racconta ai suoi discepoli della sua prossima morte e risurrezione. Nella trasfigurazione, Gesù porta Pietro e altri due apostoli su un monte senza nome, dove fu trasfigurato davanti a loro, e il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero di un bianco sfolgorante. Intorno a loro appare una nuvola luminosa e una voce dalla nuvola dice «Questo è mio figlio, l'amato. In lui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». La descrizione dell'ultima settimana della vita di Gesù occupa circa un terzo del racconto dei Vangeli canonici, iniziando con l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme e terminando con la sua crocifissione. Nei Sinottici, l'ultima settimana a Gerusalemme, è la conclusione del viaggio attraverso la Perea e la Giudea, che Gesù iniziò in Galilea. Gesù cavalca un giovane asino verso Gerusalemme, riflettendo la storia dell'asino del Messia, un oracolo del libro di Zaccaria in cui l'umile re degli ebrei entra a Gerusalemme in questo modo. Le persone lungo la strada mettono davanti a lui mantelli e rametti di alberi e cantano parte dei salmi 118, 25, 26. Gesù poi espelle i cambiavalute dal secondo tempio, accusandoli di trasformarlo in un covo di ladri attraverso le loro attività commerciali. Poi profetizza la distruzione imminente, inclusi falsi profeti, guerre, terremoti, disordini celesti, persecuzione dei fedeli, l'apparizione di un abominio della desolazione e tribolazioni insopportabili. Il misterioso figlio dell'uomo, dice, invierà angeli a radunare i fedeli da tutte le parti della terra. Gesù avverte che questi prodigi avverranno durante la vita degli ascoltatori. In Giovanni, la purificazione del Tempio avviene all'inizio del ministero di Gesù invece che alla fine. Gesù entra in conflitto con gli anziani ebrei, ad esempio quando mettono in dubbio la sua autorità e quando li critica e li chiama ipocriti. Giuda Iscariota, uno dei dodici apostoli, conclude segretamente un patto con gli anziani ebrei, accettando di tradire loro Gesù per trenta monete d'argento. Il Vangelo di Giovanni racconta altre due feste in cui Gesù insegnava a Gerusalemme prima della settimana di Passione. A Betania, un villaggio vicino a Gerusalemme, Gesù resuscita Lazzaro dai morti. Questo potente segno aumenta la tensione con le autorità, che cospirano per ucciderlo. Maria di Betania unge i piedi di Gesù, prefigurando la sua sepoltura. Gesù fa poi il suo ingresso messianico a Gerusalemme. Le folle esultanti che salutano Gesù mentre entra a Gerusalemme aumentano l'animosità tra lui e l'establishment. In Giovanni, Gesù ha già purificato il secondo tempio durante una precedente visita pasquale a Gerusalemme. 
Giovanni poi racconta l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. L'ultima cena è il pasto finale che Gesù condivide con i suoi dodici apostoli a Gerusalemme, prima della sua crocifissione. L'ultima cena è menzionata in tutti e quattro i Vangeli canonici. Adesso fa riferimento anche la prima lettera di Paolo ai Corinzi. Durante il pasto, Gesù predice che uno dei suoi apostoli lo tradirà. Nonostante ogni apostolo affermi che non lo tradirà, Gesù ribadisce che il traditore sarà uno dei presenti. Matteo 26, 23, 25 e Giovanni 13, 26, 27 identificano specificamente Giuda come il traditore. Nei sinottici Gesù prende il pane, lo spezza e lo dà ai discepoli dicendo «Questo è il mio corpo, che è dato per voi». Poi fa bere a tutti da un calice, dicendo «Questo calice che è versato per voi è la nuova alleanza nel mio sangue». Il sacramento cristiano o ordinanza dell'Eucaristia si basa su questi eventi, sebbene il Vangelo di Giovanni non includa una descrizione del rituale del pane e del vino durante l'ultima cena, la maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che Giovanni 6, 22 59 abbia un carattere eucaristico e risuoni con le narrazioni dell'istituzione nei Vangeli sinottici e nei Vangeli sinottici, scritti Paolini sull'ultima cena. In tutti e quattro i Vangeli, Gesù predice che Pietro negherà di conoscerlo tre volte, prima che il gallo canti la mattina successiva. In Luca e Giovanni, la predizione avviene durante la cena. In Matteo e Marco, la predizione avviene dopo la cena. Gesù predice anche che tutti i suoi discepoli lo abbandoneranno. Il Vangelo di Giovanni fornisce l'unico racconto di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli dopo il pasto. Giovanni include anche un lungo sermone di Gesù che prepara i suoi discepoli alla sua dipartita. I capitoli 14-17 del Vangelo di Giovanni sono conosciuti come il discorso da Dio e sono una fonte significativa di contenuto cristologico. Nei sinottici, Gesù e i suoi discepoli si recano nel giardino del Getsemani, dove Gesù prega che gli venga risparmiata la prova imminente. Poi arriva Giuda con una folla armata, inviata dai capi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Bacia Gesù per identificarlo alla folla, che poi lo arresta. Nel tentativo di fermarli, un discepolo di Gesù senza nome usa una spada per tagliare l'orecchio a un uomo tra la folla. Dopo l'arresto di Gesù, i suoi discepoli si nascondono e Pietro, interrogato, nega per tre volte di conoscere Gesù. Dopo il terzo rinnegamento, Pietro sente il canto del gallo e ricorda la predizione di Gesù sul suo rinnegamento. Pietro poi piange amaramente. In Giovanni 18, 1, 11, Gesù non prega affinché gli venga risparmiata la crocifissione, poiché il Vangelo lo descrive come appena toccato da tale debolezza umana. Le persone che lo arrestano sono soldati romani e guardie del Tempio. Invece di lasciarsi tradire da un bacio, Gesù proclama la sua identità e, quando lo fa, i soldati e gli ufficiali cadono a terra. Il Vangelo identifica Pietro come il discepolo che usò la spada e Gesù lo rimprovera per questo. Dopo il suo arresto, Gesù viene portato a tarda notte nella residenza privata del sommo sacerdote Caifa, che era stato insediato dal predecessore di Pilato, il procuratore romano Valerio Grato. Il Sinedrio era un organo giudiziario ebraico. I resoconti evangelici differiscono nei dettagli dei processi. In Matteo 26, 57, Marco 14, 53 e Luca 22, 54, Gesù viene portato a casa del sommo sacerdote Caifa, dove quella notte viene deriso e picchiato. La mattina dopo, di buon mattino, i capi sacerdoti e gli scribi conducono Gesù nel loro consiglio. Giovanni 18, 12, 14 afferma che Gesù Viene portato prima da Anna, suocero di Caifa, e poi dal sommo sacerdote. Durante i processi Gesù parla molto poco, non si difende e dà risposte molto rare e indirette alle domande dei sacerdoti, spingendo un ufficiale a schiaffeggiarlo. In Matteo 26, 62, l'indifferenza di Gesù porta Caifa a chiedergli «Non hai risposta?» In Marco 14,61 il sommo sacerdote poi chiede a Gesù «Sei tu il Messia, il figlio del Beato?» 
Gesù risponde «Io sono» e poi predice la venuta del figlio dell'uomo. Ciò spinge Caifa a strapparsi la veste con rabbia e ad accusare Gesù di blasfemia. In Matteo e Luca la risposta di Gesù è più ambigua. In Matteo 26, 64 risponde «Tu l'hai detto» e in Luca 22, 70 dice «Voi dite che lo sono». Gli anziani ebrei portano Gesù alla corte di Pilato e chiedono al governatore romano, Ponzio Pilato, di giudicare e condannare Gesù per varie accuse, sovversione della nazione, opposizione al pagamento del tributo, pretesa di essere Cristo, un re, e pretesa di essere il figlio di Dio. L'uso della parola re è centrale nella discussione tra Gesù e Pilato. In Giovanni 136 Gesù afferma «Il mio regno non è di questo mondo, ma non nega inequivocabilmente di essere il re dei giudei. In Luca 23, 6, 15, Pilato si rende conto che Gesù è un Galileo e quindi rientra nella giurisdizione di Erode Antipa, il tetrarca di Galilea e Perea. Pilato manda Gesù da Erode per essere processato, ma Gesù non dice quasi nulla in risposta alle domande di Erode. Erode e i suoi soldati si fanno beffe di Gesù, gli mettono addosso una veste costosa per farlo sembrare un re e lo restituiscono a Pilato, che poi convoca gli anziani ebrei e annuncia di non aver trovato quest'uomo colpevole. Osservando un'usanza pasquale del tempo, Pilato permette che venga liberato un prigioniero scelto dalla folla. Dà alla gente la possibilità di scegliere tra Gesù e un assassino chiamato Barabba. Convinta dagli anziani, la folla decide di liberare Barabba e crocifigere Gesù. Pilato scrive un cartello in ebraico, latino e greco con la scritta «Gesù di Nazareth, il re dei Giudei, da affichere sulla croce di Gesù, poi flagella Gesù e lo manda a essere crocifisso». I soldati mettono una corona di spine sulla testa di Gesù e lo scherniscono, definendolo il re dei Giudei. Lo picchiarono e lo schernirono prima di portarlo al Calvario, chiamato anche Golgota, per la crocifissione. La crocifissione di Gesù è descritta in tutti e quattro i Vangeli canonici. Dopo le prove, Gesù viene condotto al Calvario portando la sua croce. Il percorso che tradizionalmente si ritiene sia stato percorso è noto come Via Dolorosa. I tre Vangeli sinottici indicano che Simone di Cirene lo assiste, essendo stato costretto a farlo dai Romani. In Luca 23, 27 e 28, Gesù dice alle donne, nella moltitudine di persone che lo seguono, di non piangere per lui, ma per se stesse e per i loro figli. Al Calvario, a Gesù viene offerta una spugna imbevuta di una miscela solitamente offerta come antidolorifico. Secondo Matteo e Marco, lo rifiuta. I soldati poi crocifiggono Gesù e tirano a sorte i suoi vestiti. Sopra la testa di Gesù sulla croce c'è l'iscrizione di Pilato, Gesù di Nazareth, il re dei giudei. Soldati e passanti lo prendono in giro per questo. Due ladri condannati vengono crocifissi insieme a Gesù. In Matteo e Marco entrambi i ladroni si fanno beffe di Gesù. In Luca uno di loro rimprovera Gesù, mentre l'altro lo difende. Gesù dice a quest'ultimo, «Oggi sarai con me nel paradiso». I quattro Vangeli menzionano la presenza di un gruppo di discepoli di Gesù al momento della crocifissione. In Giovanni, Gesù vede sua madre Maria e il discepolo amato e gli dice di prendersi cura di lei. In Giovanni 19, 33 e 34, i soldati romani spezzano le gambe dei due ladri per accelerarne la morte, ma non quelle di Gesù, poiché è già morto. Invece, un soldato trafigge il costato di Gesù con una lancia e ne escono sangue e acqua. I sinottici riferiscono di un periodo di oscurità e la pesante cortina del Tempio si squarcia quando Gesù muore. In Matteo 27, 51, 54, un terremoto spalanca le tombe. In Matteo e Marco, terrorizzato dagli avvenimenti, un centurione romano afferma che Gesù era il figlio di Dio. Nello stesso giorno, Giuseppe d'Arimatea, con il permesso di Pilato e con l'aiuto di Nicodemo, rimuove il corpo di Gesù dalla croce, lo avvolge in un panno pulito e lo seppellisce nella sua nuova tomba scavata nella roccia. In Matteo 27, 62 66, il giorno successivo i capi sacerdoti ebrei chiedono a Pilato che la tomba venga messa al sicuro, 
e, con il permesso di Pilato, i sacerdoti pongono dei sigilli sulla grande pietra che copre l'ingresso. I Vangeli non descrivono il momento della risurrezione di Gesù, descrivono la scoperta della sua tomba vuota e diverse apparizioni di Gesù, con nette differenze in ogni narrazione. Nei quattro Vangeli, Maria Maddalena si reca al sepolcro la domenica mattina, da sola o con una o più altre donne. La tomba è vuota, con la pietra rotolata via, e ci sono uno o due angeli, a seconda dei racconti. Nei Sinottici alle donne viene detto che Gesù non è qui e che è risorto. In Marco e Matteo l'angelo ordina loro anche di dire ai discepoli di incontrare Gesù in Galilea. In Luca, Pietro visita la tomba dopo che gli viene detto che è vuota. In Giovanni si reca lì con il discepolo amato. Matteo menziona le guardie romane presso la tomba, che riferiscono ai sacerdoti di Gerusalemme l'accaduto. I sacerdoti li corrompono facendogli dire che i discepoli hanno rubato il corpo di Gesù durante la notte. I quattro Vangeli descrivono poi varie apparizioni di Gesù nel suo corpo risorto. Gesù si rivela per la prima volta a Maria Maddalena in Marco 16,9 e Giovanni 20, 14, 17, insieme all'altra Maria, in Matteo 28, 9, mentre in Luca la prima apparizione riportata è a due discepoli diretti a Emmaus. Gesù poi si rivela agli undici discepoli, a Gerusalemme o in Galilea. In Luca 24, 36, 43, mangia e mostra loro le sue ferite tangibili per dimostrare che non è uno spirito. Li mostra anche a Tommaso per porre fine ai suoi dubbi, in Giovanni 20, 24, 29. Nei Sinottici Gesù incarica i discepoli di diffondere il messaggio del Vangelo a tutte le nazioni, mentre in Giovanni 21 dice a Pietro di prendersi cura delle sue pecore. L'ascensione di Gesù al cielo è descritta in Luca 24, 50, 53, Atti 1, 1, 11, e menzionata in 1 Timoteo 3, 16. Negli Atti degli Apostoli, 40 giorni dopo la risurrezione, mentre i discepoli stanno a guardare, fu innalzato in alto e una nuvola lo sottrasse ai loro occhi. 1 Pietro 3,22 afferma che Gesù è andato in cielo ed è alla destra di Dio. Gli Atti degli Apostoli descrivono diverse apparizioni di Gesù dopo la sua ascensione. Negli Atti 7,55 Stefano guarda il cielo e vede Gesù in piedi alla destra di Dio, poco prima della sua morte. Sulla via di Damasco, l'Apostolo Paolo si converte al cristianesimo dopo aver visto una luce accecante e aver sentito una voce che dice «Io sono Gesù, che tu perseguiti». Negli Atti 9, 10, 18, Gesù in una visione ordina ad Anania di Damasco di guarire Paolo. Il libro dell'Apocalisse include una rivelazione di Gesù riguardante gli ultimi giorni della Terra. Dopo la vita di Gesù, i suoi seguaci, come descritto nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, erano tutti ebrei per nascita o conversione, per i quali viene usato il termine biblico, proselito, e indicati da gli storici come ebrei cristiani. Il primo messaggio evangelico, venne diffuso oralmente, probabilmente in aramaico, ma quasi subito anche in greco. Gli Atti degli Apostoli e l'Epistola ai Galati del Nuovo Testamento riportano che la prima comunità cristiana aveva il suo centro a Gerusalemme e che i suoi leader includevano Pietro, Giacomo, il fratello di Gesù e Giovanni l'Apostolo. Dopo la sua conversione, L'Apostolo Paolo diffuse gli insegnamenti di Gesù a varie comunità non ebraiche in tutta la regione del Mediterraneo orientale. Si dice che l'influenza di Paolo sul pensiero cristiano sia più significativa di quella di qualsiasi altro autore del Nuovo Testamento. Entro la fine del primo secolo, il cristianesimo cominciò ad essere riconosciuto internamente ed esternamente come una religione separata dal giudaismo che a sua volta fu perfezionato e sviluppato ulteriormente, nei secoli successivi alla distruzione del Secondo Tempio. Numerose citazioni nel Nuovo Testamento e in altri scritti cristiani dei primi secoli indicano che i primi cristiani generalmente usavano e veneravano la Bibbia ebraica come testo religioso soprattutto nelle traduzioni greche o aramaiche. I primi cristiani scrissero molte opere religiose, 
comprese quelle incluse nel canone del Nuovo Testamento, i testi canonici, che sono diventati le principali fonti utilizzate dagli storici per cercare di comprendere il Gesù storico e i testi sacri all'interno del cristianesimo, furono scritti probabilmente tra il 50 e il 120 de Ponte Cristo, prima dell'illuminismo. I Vangeli erano generalmente considerati resoconti storici accurati, ma da allora sono emersi studiosi che mettono in dubbio l'affidabilità dei Vangeli, e fanno una distinzione tra il Gesù descritto nei Vangeli e il Gesù della storia. Dalle Savai, secolo hanno avuto luogo tre distinte ricerche accademiche sul Gesù storico, ciascuna con caratteristiche distinte e basate su criteri di ricerca diversi, che spesso sono stati sviluppati durante la ricerca che li ha applicati. Sebbene vi sia un ampio consenso tra gli studiosi sull'esistenza di Gesù e un consenso di base sullo schema generale della sua vita, i ritratti di Gesù costruiti da vari studiosi spesso differiscono tra loro e dall'immagine ritratta nei racconti evangelici. Gli approcci alla ricostruzione storica della vita di Gesù sono variati da quelli massimalisti del XIX secolo, in cui i racconti evangelici venivano accettati come prove attendibili ovunque possibile, agli approcci minimalisti dell'inizio del XX secolo, dove quasi nulla di Gesù veniva accettato come storico. Negli anni 50, con l'accelerazione della seconda ricerca del Gesù storico, gli approcci minimalisti svanirono, e nel XXI secolo i minimalisti come Price sono una piccola minoranza. Sebbene la credenza nell'inerranza dei Vangeli non possa essere supportata storicamente, Molti studiosi, a partire dagli anni Ottanta, hanno sostenuto che, al di là dei pochi fatti considerati storicamente certi, alcuni altri elementi della vita di Gesù sono storicamente probabili. La moderna ricerca accademica sul Gesù storico si concentra quindi sull'identificazione degli elementi più probabili. Nel 6 d.C. la Giudea, l'Idumea e la Samaria furono trasformate da regno cliente erodiano dell'impero romano in una provincia imperiale, chiamata anche Giudea. Un prefetto romano, piuttosto che un re cliente, governava il paese. Il prefetto governava da Cesarea Marittima, lasciando che Gerusalemme fosse governata dal sommo sacerdote di Israele. In via eccezionale, il prefetto veniva a Gerusalemme durante le feste religiose, quando l'entusiasmo religioso e patriottico talvolta ispirava disordini o rivolte. Le terre dei gentili circondavano i territori ebraici della Giudea e della Galilea, ma la legge e la pratica romana consentivano agli ebrei di rimanere separati legalmente e culturalmente. La Galilea era evidentemente prospera e la povertà era sufficientemente limitata da non minacciare l'ordine sociale. Questa era l'era del giudaismo ellenistico, che combinava la tradizione religiosa ebraica con elementi della cultura greca ellenistica, fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente e alle conquiste musulmane del Mediterraneo orientale, i principali centri dell'ebraismo ellenistico furono Alessandria e Antiochia, i due principali insediamenti urbani greci dell'area medio orientale e nordafricana, entrambi fondati alla fine del sec quarto secolo a.C. sulla scia delle conquiste di Alessandro Magno. Il giudaismo ellenistico esisteva anche a Gerusalemme durante il periodo del Secondo Tempio, dove ci fu un conflitto tra ellenizzanti e tradizionalisti. La Bibbia ebraica è stata tradotta dall'ebraico biblico e dall'aramaico biblico al greco ebraico koine. In quest'epoca furono generate anche le traduzioni del Targum in aramaico, entrambe a causa del declino della conoscenza dell'ebraico. Gli ebrei basavano la loro fede e la pratica religiosa sulla Torah, cinque libri che si dice siano stati dati da Dio a Mosè. I tre principali partiti religiosi erano i farisei, gli esseni e i sadducei. Insieme, questi partiti rappresentavano solo una piccola frazione della popolazione. La maggior parte degli ebrei attendeva con ansia il momento in cui Dio li avrebbe liberati dai loro governanti pagani forse attraverso la guerra contro i Romani. Gli studiosi del Nuovo Testamento affrontano una sfida formidabile quando analizzano i Vangeli canonici. I Vangeli non sono biografie nel senso moderno, 
e gli autori spiegano il significato teologico di Gesù e raccontano il suo ministero pubblico omettendo molti dettagli della sua vita. Le notizie di eventi soprannaturali associati alla morte e alla risurrezione di Gesù rendono la sfida ancora più difficile. Gli studiosi considerano i Vangeli come fonti di informazione compromesse, perché gli scrittori cercavano di glorificare Gesù. Anche così, le fonti sulla vita di Gesù sono migliori di quelle che gli studiosi hanno per la vita di Alessandro Magno. Gli studiosi utilizzano una serie di criteri, come il criterio dell'attestazione indipendente, il criterio della coerenza e il criterio della discontinuità, per giudicare la storicità degli eventi. La storicità di un evento dipende anche dall'attendibilità della fonte. In effetti, i Vangeli non sono registrazioni indipendenti né coerenti della vita di Gesù. Marco, che è molto probabilmente il primo Vangelo scritto, è stato considerato per molti decenni il più accurato dal punto di vista storico. Giovanni, l'ultimo Vangelo scritto, differisce notevolmente dai Vangeli sinottici e quindi è generalmente considerato meno affidabile, sebbene sempre più studiosi ora riconoscano anche che potrebbe contenere un nucleo di materiale più antico, storicamente prezioso, quanto la tradizione sinottica o anche di più. Alcuni studiosi ritengono che il Vangelo non canonico di Tommaso potrebbe essere una testimonianza indipendente di molte parabole e aforismi di Gesù. Ad esempio, Tommaso conferma che Gesù benedisse i poveri e che questo detto circolò indipendentemente prima di essere combinato con detti simili nella fonte Q. Tuttavia, la maggior parte degli studiosi è scettica nei confronti di questo testo e ritiene che dovrebbe essere datato al secondo secolo dopo Cristo. Anche altri testi cristiani selezionati non canonici possono avere valore per la ricerca storica su Gesù. Le prime fonti non cristiane che attestano l'esistenza storica di Gesù includono le opere degli storici Giuseppe Flavio e Tacito. Lo studioso di Giuseppe Flavio, Luis Feldman, ha affermato che pochi hanno dubitato della genuinità del riferimento di Giuseppe Flavio a Gesù nel libro 20 delle Antichità degli Ebrei, ed è contestato solo da un piccolo numero di studiosi. Tacito si riferì a Cristo e alla sua esecuzione da parte di Pilato nel libro Kindan della sua opera Annali. Gli studiosi generalmente considerano il riferimento di Tacito all'esecuzione di Gesù sia autentico che di valore storico come fonte romana indipendente. Le fonti non cristiane sono preziose in due modi. In primo luogo, mostrano che anche i partiti neutrali o ostili non mostrano mai alcun dubbio sulla reale esistenza di Gesù. In secondo luogo, presentano un quadro approssimativo di Gesù che è compatibile con quello trovato nelle fonti cristiane, che Gesù era un insegnante, aveva la reputazione di operatore di miracoli, aveva un fratello Giacomo e morì di morte violenta. L'archeologia aiuta gli studiosi a comprendere meglio il mondo sociale di Gesù. Recenti lavori archeologici, ad esempio, indicano che Cafarnao, una città importante nel ministero di Gesù, era povera e piccola, senza nemmeno un foro o una gorà. Questa scoperta archeologica ben concorda con la visione accademica, secondo cui Gesù sosteneva la condivisione reciproca tra gli indigenti in quella zona della Galilea. Gesù era un ebreo galileo, nato intorno all'inizio del I secolo, morto nel 30 o 33 d.C. in Giudea. Il consenso generale degli studiosi è che Gesù fosse un contemporaneo di Giovanni Battista e fu crocifisso come ordinato dal governatore romano Ponzio Pilato, in carica dal 26 al 36 d.C. I Vangeli offrono diverse indicazioni riguardo all'anno di nascita di Gesù. Matteo 2.1 associa la nascita di Gesù al regno di Erode il Grande, che morì intorno al 4 a.C., e Luca 1.5 menziona che Erode era sul trono poco prima della nascita di Gesù. Sebbene questo Vangelo associ anche la nascita a il censimento di Quirinio avvenuto dieci anni dopo, Luca 3.23 afferma che Gesù aveva circa trent'anni all'inizio del suo ministero che secondo Atti 10, 37 38 fu preceduto dal ministero di Giovanni Battista, che è stato registrato in Luca 3 a 1 2 come iniziò nel quindicesimo anno del regno di Tiberio. 
Confrontando i racconti evangelici con dati storici e utilizzando vari altri metodi, la maggior parte degli studiosi arriva a una data di nascita di Gesù compresa tra il 6 e il 4 amamici, ma alcuni propongono stime che includono un intervallo più ampio. L'intervallo di date del Ministero di Gesù è stato stimato utilizzando diversi approcci. Uno di questi applica il riferimento in Luca 3, 1, 2, Atti 10, 37, 38 e le date del Regno di Tiberio, che sono ben note, per fornire una data intorno al 28-29 de Punti Cristo per l'inizio del ministero di Gesù. Un altro approccio stima una data intorno al 27-29 d.C., utilizzando la dichiarazione sul Tempio in Giovanni 2-13-20, che asserisce che il Tempio di Gerusalemme era nel suo 46 titenen anno di costruzione all'inizio del ministero di Gesù, insieme a quello di Giuseppe Flavio. Afferma che la ricostruzione del Tempio fu iniziata da Erode il Grande nel 18 den anno del suo regno. Un ulteriore metodo utilizza la data della morte di Giovanni Battista e del matrimonio di Erode Antipa con Erodiade, basata sugli scritti di Giuseppe Flavio, e la correla con Matteo 14,4 e Marco 6,18, dato che la maggior parte degli studiosi datano il matrimonio di Erode ed Erodiade al 28-35 d.C., Ciò porta a una data intorno al 28-29 d.C. Sono stati utilizzati numerosi approcci per stimare l'anno della crocifissione di Gesù. La maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che morì nel 30 o 33 d.C. I Vangeli affermano che l'evento avvenne durante la prefettura di Pilato, governatore romano della Giudea dal 26 al 36 d.C., la data della conversione di Paolo funge da limite superiore per la data della crocifissione. Le date della conversione e del ministero di Paolo possono essere determinate, analizzando le epistole pauline e gli atti degli apostoli. Gli astronomi hanno cercato di stimare la data precisa della crocifissione analizzando il movimento lunare e calcolando le date storiche della Pasqua ebraica una festa basata sul calendario ebraico lunisolare. Le date più accettate derivate da questo metodo sono il 7 aprile 30 d.C. e il 3 aprile 33 d.C. Quasi tutti gli storici concordano sul fatto che Gesù fosse una persona reale, storicamente esistita. Gli studiosi hanno raggiunto un consenso limitato sui fondamenti della vita di Gesù. Molti studiosi concordano sul fatto che Giuseppe, il padre di Gesù, morì prima che Gesù iniziasse il suo ministero. Giuseppe non è menzionato nei Vangeli durante il ministero di Gesù. La morte di Giuseppe spiegherebbe perché, in Marco 6 a 3, i vicini di Gesù si riferiscono a Gesù come al figlio di Maria. Secondo Tyson e Merz è comune che leader carismatici straordinari, come Gesù, entrino in conflitto con le loro famiglie comuni. In Marco, la famiglia di Gesù viene a prenderlo, temendo che sia pazzo, e si pensa che questo racconto sia storico perché probabilmente i primi cristiani non l'avrebbero inventato. Dopo la morte di Gesù, molti membri della sua famiglia aderirono al movimento cristiano. Il fratello di Gesù, Giacomo, divenne un leader della Chiesa di Gerusalemme. Gesa Vermes dice che la dottrina della nascita virginale di Gesù è nata dallo sviluppo teologico, più che da eventi storici. Nonostante l'opinione diffusa che gli autori dei Vangeli sinottici si ispirassero tra loro, altri studiosi ritengono significativo che la nascita virginale sia attestata da due Vangeli separati, Matteo e Luca. Secondo Episanders, i racconti della nascita nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca sono il caso più evidente di invenzione nei racconti evangelici della vita di Gesù. Entrambi i racconti vedono Gesù nato a Betlemme, secondo la storia della salvezza ebraica, ed entrambi lo vedono crescere a Nazareth. Ma Sanders sottolinea che i due Vangeli riportano spiegazioni completamente diverse e inconciliabili su come ciò sia avvenuto. Il racconto di Luca di un censimento in cui tutti tornarono alle loro città ancestrali non è plausibile. Il racconto di Matteo è più plausibile ma la storia sembra essere stata inventata per identificare Gesù come un nuovo Mosè 
e lo storico Giuseppe Flavio. Riporta la brutalità di Erode il Grande, senza mai menzionare che egli massacrò dei ragazzini. Le contraddizioni tra i due Vangeli erano probabilmente già evidenti ai primi cristiani, poiché i tentativi di armonizzare le due narrazioni sono già presenti nei precedenti Vangeli dell'infanzia apocrifi, datati al secondo secolo de Punto Cristo. Sanders afferma che le genealogie di Gesù non si basano su informazioni storiche, ma sul desiderio degli autori, di dimostrare che Gesù era il salvatore ebreo universale. In ogni caso, una volta stabilita la dottrina della nascita verginale di Gesù, quella tradizione soppiantò la tradizione precedente secondo cui egli discendeva da Davide attraverso Giuseppe. Il Vangelo di Luca riporta che Gesù era un parente di sangue di Giovanni Battista, ma gli studiosi generalmente ritengono che questo collegamento sia inventato. La maggior parte degli studiosi moderni considera il battesimo di Gesù un fatto storico preciso, insieme alla sua crocifissione. Il teologo James D. G. Dunn afferma che riscuotono un consenso quasi universale e si collocano così in alto sulla scala dei fatti storici, quasi impossibile dubitare o negare che sono spesso il punto di partenza per lo studio del Gesù storico. Gli studiosi adducono il criterio dell'imbarazzo, dicendo che i primi cristiani non avrebbero inventato un battesimo che potesse implicare che Gesù avesse commesso dei peccati e volesse pentirsi. Secondo Teisen e Merz, Gesù si ispirò a Giovanni Battista e da lui prese molti elementi del suo insegnamento. La maggior parte degli studiosi ritiene che Gesù visse in Galilea e in Giudea e non predicò né studiò altrove. Sono d'accordo sul fatto che Gesù discusse con le autorità ebraiche sull'argomento di Dio, compì alcune guarigioni, insegnò in parabole e raccolse seguaci. I critici ebrei di Gesù consideravano il suo ministero scandaloso perché banchettava con i peccatori, fraternizzava con le donne e permetteva ai suoi seguaci di raccogliere il grano di sabato. Secondo Sanders, non è plausibile che i disaccordi su come interpretare la legge di Mosè e il sabato avrebbero portato le autorità ebraiche a volere che Gesù fosse ucciso. Secondo Herman, Gesù insegnò che il regno futuro era il vero obiettivo di tutti, non qualcosa in questa vita. Insegnava la legge ebraica, ricercandone il vero significato, talvolta in opposizione alle tradizioni. Gesù ha messo l'amore al centro della legge, e seguire quella legge era una necessità apocalittica. I suoi insegnamenti etici richiedevano il perdono, il non giudicare gli altri, l'amore per i nemici e la cura dei poveri. Funk e Hoover notano che tipici di Gesù erano modi di dire paradossali o sorprendenti, come consigliare a qualcuno, quando veniva colpito sulla guancia, di offrire anche l'altra guancia per essere colpita. I Vangeli descrivono Gesù mentre insegna in sessioni ben definite, come il discorso della montagna nel Vangelo di Matteo o il parallelo discorso della pianura in Luca. Secondo Gerd Tyson e Annette Merz, queste sessioni di insegnamento includono insegnamenti autentici di Gesù, ma le scene sono state inventate dai rispettivi evangelisti per inquadrare questi insegnamenti, che originariamente erano stati registrati senza contesto. Sebbene i miracoli di Gesù si inseriscano nel contesto sociale dell'antichità, egli li defin diversamente. Innanzitutto li attribuiva alla fede dei guariti. In secondo luogo, li collegò alla profezia della fine dei tempi. Gesù stelse dodici discepoli, evidentemente come messaggio apocalittico. Tutti e tre i sinotici menzionano i dodici, anche se i nomi nell'elenco di Luca variano da quelli di Marco e Matteo, suggerendo che i cristiani non erano sicuri di ci fossero tutti i discepoli. I dodici discepoli avrebbero potuto rappresentare le dodici tribù originarie di Israele, che sarebbero state restaurate una volta istituito il governo di Dio. Secondo quanto riferito, i discepoli avrebbero dovuto essere i governanti delle tribù nel prossimo regno. Secondo Bart Herman, la promessa di Gesù che i dodici avrebbero governato è storica, perché tra i dodici c'era Giuda Iscariota. Dal punto di vista di Herman, nessun cristiano avrebbe inventato una frase di Gesù, 
promettendo il governo al discepolo che lo aveva tradito. In Marco i discepoli non hanno quasi nessun ruolo se non quello negativo. Mentre altri a volte rispondono a Gesù con fede totale, i suoi discepoli sono perplessi e dubbiosi. Servono da contraltare a Gesù e agli altri personaggi. I fallimenti dei discepoli sono probabilmente esagerati in Marco e i discepoli si mostrano meglio in Matteo e Luca. Sanders afferma che la missione di Gesù non riguardava il pentimento, anche se riconosce che questa opinione è impopolare. Sostiene che il pentimento appare come un tema forte solo in Luca, che il pentimento era il messaggio di Giovanni Battista e che il ministero di Gesù non sarebbe stato scandaloso se i peccatori con cui mangiò fossero stati pentiti. Secondo Tyson e Merz, Gesù insegnò che Dio concedeva generosamente alle persone l'opportunità di pentirsi. Gesù insegnò che una figura apocalittica, il buon figlio dell'uomo, sarebbe presto venuta sulle nubi della gloria per radunare gli eletti o gli eletti. Si definiva figlio dell'uomo, nel senso colloquiale di persona, ma gli studiosi non sanno se intendesse anche se stesso quando si riferiva al celeste figlio dell'uomo. L'Apostolo Paolo e altri primi cristiani interpretarono il figlio dell'uomo come Gesù risorto. I Vangeli si riferiscono a Gesù non solo come Messia, ma in forma assoluta come il Messia o equivalentemente il Cristo. Nel primo giudaismo non si trova questa forma assoluta del titolo ma solo frasi come «il suo Messia». La tradizione è sufficientemente ambigua da lasciare spazio al dibattito sulla questione se Gesù abbia definito il suo ruolo escatologico come quello del Messia. La tradizione messianica ebraica comprendeva molte forme diverse, alcune incentrate sulla figura del Messia e altre no. Basandosi sulla tradizione cristiana, Gerd Tyson avanza l'ipotesi che Gesù vedesse se stesso in termini messianici ma non rivendicasse il titolo di Messia. Bart Ehrman sostiene che Gesù si considerava il Messia, anche se nel senso che sarebbe stato il re del nuovo ordine politico che Dio avrebbe inaugurato, non nel senso in cui la maggior parte delle persone oggi pensa al termine. Intorno al 30 d'Augusto, Gesù e i suoi seguaci viaggiarono dalla Galilea a Gerusalemme per osservare la Pasqua, Gesù causò disordini nel secondo tempio, che era il centro dell'autorità religiosa e civile ebraica. Sanders lo associa alla profezia di Gesù secondo cui il tempio sarebbe stato completamente demolito. Gesù ha consumato un ultimo pasto con i suoi discepoli, che è l'origine del sacramento della Santissima Eucaristia. Le sue parole riportate nei Vangeli Sinottici e nella prima lettera di Paolo ai Corinzi non concordano del tutto ma questo pasto sembra aver indicato il posto di Gesù nel prossimo regno di Dio quando molto probabilmente Gesù sapeva che stava per essere ucciso, sebbene potrebbe aver ancora sperato che Dio potesse ancora intervenire. I Vangeli raccontano che Gesù fu tradito alle autorità da un discepolo e molti studiosi ritengono che questa notizia sia altamente attendibile. Fu giustiziato per ordine di Ponzio Pilato, prefetto romano della Giudea. Molto probabilmente Pilato vide il riferimento di Gesù al regno di Dio come una minaccia all'autorità romana e collaborò con le elite del Tempio per far giustiziare Gesù. È più plausibile che i sommi sacerdoti sadducei del Tempio abbiano fatto giustiziare Gesù per ragioni politiche che per il suo insegnamento. Potrebbero averlo considerato una minaccia alla stabilità, soprattutto dopo aver causato disordini al secondo Tempio. Altri fattori, come l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, potrebbero aver contribuito a questa decisione. La maggior parte degli studiosi ritiene che la crocifissione di Gesù sia reale perché i primi cristiani non avrebbero inventato la morte dolorosa del loro leader. Dopo la morte di Gesù, i suoi seguaci dissero che fu riportato in vita, anche se i dettagli esatti delle loro esperienze non sono chiari. I resoconti dei Vangeli si contraddicono a vicenda, suggerendo forse una competizione tra coloro che affermano di averlo visto per primi piuttosto che una frode deliberata. D'altra parte, Michael White suggerisce che le incoerenze nei Vangeli riflettono le differenze nei programmi dei loro autori sconosciuti. 
I seguaci di Gesù formarono una comunità in attesa del suo ritorno e della fondazione del suo regno. La ricerca moderna sul Gesù storico non ha portato a un quadro unificato della figura storica, in parte a causa della varietà delle tradizioni accademiche rappresentate dagli studiosi. Data la scarsità delle fonti storiche, in genere è difficile per qualsiasi studioso costruire un ritratto di Gesù che possa essere considerato storicamente valido, al di là degli elementi basilari della sua vita. I ritratti di Gesù costruiti in queste ricerche spesso differiscono tra loro e dall'immagine ritratta nei Vangeli. Gesù è visto come il fondatore, secondo le parole di Sanders, di un movimento di rinnovamento all'interno dell'ebraismo. Uno dei criteri utilizzati per discernere i dettagli storici nella terza ricerca è il criterio di plausibilità, relativo al contesto ebraico di Gesù e alla sua influenza sul cristianesimo. Un disaccordo nella ricerca contemporanea è se Gesù fosse apocalittico. La maggior parte degli studiosi conclude che fosse un predicatore apocalittico, come Giovanni Battista e Paolo Apostolo. Al contrario, alcuni eminenti studiosi nordamericani, come Barton Mack e John Dominic Crossan, sostengono un Gesù non escatologico, uno che sia più un saggio cinico che un predicatore apocalittico. Oltre a ritrarre Gesù come un profeta apocalittico, un guaritore carismatico o un filosofo cinico, alcuni studiosi lo descrivono come il vero messia o un profeta egualitario del cambiamento sociale. Tuttavia, gli attributi descritti nei ritratti a volte si sovrappongono e gli studiosi che differiscono su alcuni attributi talvolta concordano su altri. Dal XVIII secolo, gli studiosi hanno occasionalmente affermato che Gesù fosse un messia nazionale politico, ma le prove di questo ritratto sono trascurabili. Allo stesso modo, la proposta che Gesù fosse uno zelota non si adatta ai primi strati della tradizione sinottica. Gesù è cresciuto in Galilea e gran parte del suo ministero ha avuto luogo lì. Le lingue parlate in Galilea e in Giudea durante il primo secolo d.C. includono l'aramaico ebraico palestinese, l'ebraico e il greco, con l'aramaico predominante. C'è un sostanziale consenso sul fatto che Gesù abbia dato la maggior parte dei suoi insegnamenti in aramaico nel dialetto galileo. Oltre all'aramaico e all'ebraico, è probabile che fosse in grado di parlare anche il greco coine. Gli studiosi moderni concordano sul fatto che Gesù fosse un ebreo della Giudea del primo secolo. Iodaios nel greco del Nuovo Testamento è un termine che nel contesto contemporaneo può riferirsi all'etnia o ad entrambi. In un'analisi dello stato degli studi moderni, Amy Gill Levin scrive che l'intera questione dell'etnicità è irta di difficoltà e che, oltre a riconoscere che Gesù era ebreo, raramente gli studi affrontano ciò che è ebreo significa. Il Nuovo Testamento non fornisce alcuna descrizione dell'aspetto fisico di Gesù prima della sua morte. È generalmente indifferente alle apparenze razziali e non fa riferimento alle caratteristiche delle persone che menziona. Gesù probabilmente assomigliava ad un tipico uomo ebreo del suo tempo e del suo luogo. È alto circa 160 centimetri di metro con una corporatura magra ma in forma, pelle olivastra, occhi castani e capelli corti e scuri. Probabilmente aveva anche una barba non particolarmente lunga o folta. Il suo abbigliamento potrebbe aver suggerito povertà, costituito da un mantello con nappe, una tunica semplice e lunga fino al ginocchio e sandali. La teoria del mito di Cristo è l'ipotesi che Gesù di Nazareth non sia mai esistito, o se lo fece, non aveva praticamente nulla a che fare con la fondazione del cristianesimo e con i racconti dei Vangeli. Le storie della nascita di Gesù, insieme ad altri eventi chiave, contengono così tanti elementi mitici che alcuni studiosi hanno suggerito che Gesù stesso fosse un mito. Bruno Bauer insegnava che il primo Vangelo era un'opera letteraria che produceva la storia anziché descriverla. Secondo Albert Kaltofka, Un movimento sociale ha prodotto Gesù quando ha incontrato le aspettative messianiche degli ebrei. Arthur Drews vedeva Gesù come la forma concreta di un mito antecedente al cristianesimo. 
Nonostante le argomentazioni avanzate da autori che hanno messo in dubbio l'esistenza di un Gesù storico, praticamente tutti gli studiosi dell'antichità accettano che Gesù fosse una figura storica e considerano marginale la teoria del mito di Cristo. Gli insegnamenti di Gesù e la rivisitazione della sua storia di vita hanno influenzato in modo significativo il corso della storia umana e hanno influenzato direttamente o indirettamente la vita di miliardi di persone, anche non cristiani. È considerato da molti la figura più influente che sia mai vissuta, trovando un posto significativo in numerosi contesti culturali. A parte i suoi stessi discepoli e seguaci, gli ebrei dei tempi di Gesù generalmente lo rifiutavano come Messia, così come fa l'ebraismo oggi. Teologi cristiani, concili ecumenici, riformatori e altri hanno scritto ampiamente su Gesù nel corso dei secoli. Le denominazioni cristiane sono state spesso definite o caratterizzate dalle loro descrizioni di Gesù. Nel frattempo, manichei, gnostici, musulmani, drusi, fede bahai e altri hanno trovato un posto di rilievo per Gesù nelle loro religioni. Gesù è la figura centrale del cristianesimo. Sebbene le opinioni cristiane su Gesù varino, è possibile riassumere le credenze chiave condivise tra le principali denominazioni, come affermato nei loro testi catechetici o confessionali. Le visioni cristiane di Gesù derivano dai testi del Nuovo Testamento, compresi i Vangeli canonici e le lettere come le Epistole Pauline e gli scritti giovannini. Questi documenti delineano le credenze chiave dei cristiani su Gesù inclusa la sua divinità, umanità e vita terrena e Hegli e il Cristo e il figlio di Dio. Nonostante le loro numerose credenze condivise, non tutte le denominazioni cristiane concordano su tutte le dottrine e differenze, sia maggiori che minori sugli insegnamenti e sulle credenze, persistono da secoli in tutto il cristianesimo. Il Nuovo Testamento afferma che la risurrezione di Gesù è il fondamento della fede cristiana. I cristiani credono che attraverso la sua morte sacrificale e risurrezione, gli esseri umani possono riconciliarsi con Dio e ricevere così la salvezza e la promessa della vita eterna. Ricordando le parole di Giovanni Battista nel Vangelo di Giovanni, queste dottrine a volte si riferiscono a Gesù come «all'agnello di Dio» che fu crocifisso per adempiere al suo ruolo di servitore di Dio. Gesù è così visto come il nuovo e ultimo Adamo, la cui obbedienza contrasta con la disobbedienza di Adamo. I cristiani vedono Gesù come un modello, la cui vita incentrata su Dio è incoraggiata a imitare. Al momento, la maggior parte dei cristiani crede che Gesù sia sia umano che figlio di Dio. Sebbene ci sia stato un dibattito teologico sulla sua natura, i cristiani trinitari generalmente credono che Gesù sia il Logos, l'incarnazione di Dio e Dio il Figlio, sia pienamente divino che pienamente umano. Tuttavia, la dottrina della Trinità non è universalmente accettata tra i cristiani. Con la Riforma, cristiani come Michele Serveto e i Sociniani iniziarono a mettere in discussione le antiche credenze che avevano stabilito le due nature di Gesù. I gruppi cristiani non trinitari includono la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, gli Unitari e i Testimoni di Geova. I cristiani venerano non solo Gesù stesso, ma anche il suo nome. La devozione al santo nome di Gesù risale ai primi giorni del cristianesimo, queste devozioni e feste esistono sia nel cristianesimo orientale che in quello occidentale. L'ebraismo rifiuta l'idea che Gesù sia Dio, o un mediatore presso Dio, o parte di una trinità. Sostiene che Gesù non è il Messia, sostenendo che non ha né adempiuto le profezie messianiche del Tanakh, né incarnato le qualifiche personali del Messia. Gli ebrei sostengono che Gesù non adempì le profezie per costruire il Terzo Tempio, riunire gli ebrei in Israele portare la pace nel mondo e unire l'umanità sotto il Dio di Israele. Inoltre, secondo la tradizione ebraica, non ci furono profeti dopo Malachia che pronunciò le sue profezie nel V secolo Amtin de Cristo. La critica ebraica a Gesù è di lunga data e comprende una serie di storie nel Talmud, scritte e compilate dal III al V secolo d.C. In una di queste storie, 
Yeshu Hanodri, uno sceno apostata, viene giustiziato dall'alta corte ebraica per aver diffuso l'idolatria e praticato la magia. Secondo alcuni, la forma Yeshu è un acronimo che in ebraico recita «Siano cancellati il suo nome e la sua memoria». La maggior parte degli studiosi contemporanei ritiene che questo materiale non fornisca alcuna informazione sul Gesù storico. La Mishneh Torah, un'opera di legge ebraica della fine del XII secolo scritta da Mosè Maimonide, afferma che Gesù è un ostacolo d'inciampo che costringe la maggior parte del mondo a errare e a servire un Dio diverso dal Signore. La letteratura ebraica medievale contiene l'aneddotico Episodio di Gesù, in cui Gesù è descritto come il figlio di Giuseppe, il figlio di Pandera. Il racconto ritrae Gesù come un impostore. Figura importante dell'Islam, Gesù è considerato un messaggero di Dio e il Messia inviato per guidare i figli di Israele con una nuova scrittura, il Vangelo. I musulmani considerano i resoconti dei Vangeli nel Nuovo Testamento come parzialmente autentici e credono che il messaggio originale di Gesù sia stato alterato e che Maometto sia venuto più tardi a rianimarlo. La fede in Gesù è un requisito per essere musulmano. Il Corano menziona Gesù per nome 25 volte, più spesso di Maometto, e sottolinea che Gesù era un essere umano mortale che, come tutti gli altri profeti, era stato scelto divinamente per diffondere il messaggio di Dio. Sebbene il Corano affermi la nascita virginale di Gesù, egli non è considerato né un'incarnazione né un figlio di Dio. I testi islamici enfatizzano una nozione rigorosa di monoteismo, e vietano l'associazione di partner con Dio, il che sarebbe idolatria. Il Corano descrive l'annuncio a Maria da parte dello Spirito Santo, che darà alla luce Gesù rimanendo vergine. Chiama la nascita virginale un miracolo avvenuto per volontà di Dio. Il Corano afferma che Dio soffiò il suo spirito in Maria mentre era casta. Gesù è chiamato Spirito di Dio perché è nato attraverso l'azione dello Spirito, ma questa convinzione non implica la sua preesistenza. Per aiutare nel suo ministero presso il popolo ebraico, a Gesù fu data la capacità di compiere miracoli, con il permesso di Dio piuttosto che con il suo potere. Attraverso il suo ministero, Gesù è visto come un precursore di Maometto. Nel Corano si dice che Gesù non fu ucciso, ma fu semplicemente fatto apparire così ai non credenti e che fu innalzato al cielo mentre era ancora vivo da Dio. Secondo la maggior parte delle classiche interpretazioni sunnite e sciite duodecimani di questi versetti, l'immagine di Gesù fu impressa su un sostituto, che fu crocifisso al posto di Gesù. Tuttavia, alcuni musulmani medievali affermarono la storicità della crocifissione di Gesù. Questi pensatori sostenevano la visione docetica secondo cui, sebbene la forma umana di Gesù fosse morta sulla croce, la sua vera natura divina era sopravvissuta ed era ascesa al cielo, così che la sua morte era solo un'apparenza. Tuttavia, per i musulmani è l'ascensione, piuttosto che la crocifissione, a costituire un evento importante nella vita di Gesù. Non si fa menzione della sua risurrezione il terzo giorno, e la sua morte non gioca un ruolo speciale nelle teorie islamiche sulla salvezza. Tuttavia, Gesù è una figura centrale nell'escatologia islamica. I musulmani credono che tornerà sulla terra alla fine dei tempi e sconfiggerà l'anticristo uccidendolo. Alcune delle prime raffigurazioni di Gesù nella chiesa di Dura Europos sono saldamente datate a prima del 256. Successivamente, nonostante la mancanza di riferimenti biblici o documenti storici, negli ultimi due millenni è apparsa un'ampia gamma di raffigurazioni di Gesù, spesso influenzate da fattori culturali, ambienti, circostanze politiche e contesti teologici. Come in altre opere d'arte paleocristiane, le prime raffigurazioni risalgono alla fine del secondo o all'inizio del III secolo e le immagini sopravvissute si trovano soprattutto nelle catacombe di Roma. La rappresentazione di Cristo in forma pittorica era molto controversa nella Chiesa Primitiva. Dal primo secolo in poi le icone dipinte piatte divennero popolari nella Chiesa orientale. L'iconoclastia bizantina funse da barriera allo sviluppo in Oriente, ma nel IX secolo l'arte fu nuovamente consentita. 
La riforma protestante portò una rinnovata resistenza alle immagini, ma la proibizione totale era atipica e le obiezioni protestanti alle immagini tendevano a ridursi a partire dal XVI secolo. Sebbene le immagini di grandi dimensioni siano generalmente evitate, pochi protestanti ora si oppongono alle illustrazioni dei libri che raffigurano Gesù. L'uso delle raffigurazioni di Gesù è sostenuto dai leader di denominazioni come anglicani e cattolici, ed è un elemento chiave della tradizione ortodossa orientale. Nell'arte cristiana orientale, la trasfigurazione era un tema importante, e ogni monaco ortodosso orientale che si era formato nella pittura di icone doveva dimostrare la sua arte dipingendo un'icona che la raffigurasse. Le icone ricevono i segni esterni della venerazione, come i baci e la prostrazione, e si pensa che siano potenti canali della grazia divina. Nell'Europa occidentale il Rinascimento ha prodotto numerosi artisti che si sono concentrati sulle raffigurazioni di Gesù. Beato Angelico e altri seguirono Giotto nello sviluppo sistematico di immagini ordinate. Prima della riforma protestante, il crocifisso era comune nel cristianesimo occidentale. È un modello della croce con Gesù crocifisso su di essa. Il crocifisso divenne l'ornamento centrale dell'altare nel XIII secolo, un uso che da allora è stato quasi universale nelle chiese cattoliche romane. La distruzione totale che seguì con l'assedio di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C. rese molto rara la sopravvivenza di oggetti provenienti dalla Giudea del I secolo e quasi nessuna documentazione diretta sopravvive sulla storia del giudaismo dall'ultima parte del I secolo fino al II secolo. Margaret M. Mitchell scrive che, sebbene Eusebio riferisca che i primi cristiani lasciarono Gerusalemme per Pella poco prima che Gerusalemme fosse sottoposta al blocco definitivo, dobbiamo accettare che nessun elemento cristiano di prima mano della primitiva chiesa di Gerusalemme ci è pervenuto. Joe Nickel scrive «Come hanno dimostrato indagini dopo indagini, non esiste una sola reliquia di Gesù autenticata in modo affidabile». Tuttavia, nel corso della storia del cristianesimo, sono state rivendicate numerose reliquie attribuite a Gesù, anche se su di esse sono stati espressi dubbi. Il teologo cattolico del XVI secolo, Erasmo, scrisse con sarcasmo sulla proliferazione di reliquie e sul numero di edifici che avrebbero potuto essere costruiti con il legno, che si diceva provenisse dalla croce utilizzata nella crocifissione. Allo stesso modo, Mentre gli esperti discutono se Gesù fu crocifisso con tre chiodi o con quattro, almeno trenta chiodi sacri continuano ad essere venerati come reliquie in tutta Europa.